ఇది ఒక అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ అండి ట్వంటీ ఎయిత్ లాస్ట్ మంత్ పేరం స్వర్ణకుమారి గారు ఈవిడ వయసు అరవై మూడు సంవత్సరాలు మదనపల్లి మండలం కోళ్ళబయల్లో ఉన్న జగనన్ కాలనీకి లో ఉంటున్న ఈవిడ అక్కడనే దాదాపు ట్వంటీ ఇయర్స్ నుండి ఉంటున్నారు అండ్ ఆన్ ట్వంటీ ఎయిత్ వాళ్ళ నైబర్ ఒక అతను అనిల్ సారీ వెంకటేష్ అన్న అతనితో నైబర్తో ఈవిడ జనరల్గా ఏమన్నా పనులు ఉంటేనో లేదంటే ఏమన్నా చిన్న చిన్న పనులు ఉంటే అతను ఈవిడికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉండేవాడు అదేవిధంగా ఈవిడికి కొన్ని చిన్న చిన్న మూఢ నమ్మకాలు ఉండటం వల్ల అది ఆసరా కింద తీసుకుని ఈవిడిని పూజలకి అది తీసుకెళ్తున్నానని చెప్పి ఒకళ్ళు ఇద్దరు స్వామీజీల దగ్గరికి తీసుకెళ్ళటం జరిగింది అంతకు ముందర వాళ్ళ దగ్గర తాయితులు కట్టించుకుంటాం రావటం అది జరిగింది అదే దాన్ని ఆసరా కింద తీసుకుని ఈ వెంకటేష్ ఇతని ఫ్రెండ్ అనిల్ అనిల్ వాళ్ళ మదర్ రమాదేవి ఈ ముగ్గురు కలిసి వాళ్ళకు ఉన్న ఆర్థిక ఇబ్బందుల్ని చెక్క పెట్టుకునే దానికోసం ఒక పథకం ప్రకారం ఈవిడ దగ్గర బంగారం ఉందన్న విషయం గమనించి ఈవిడ్ని చంపడానికి ప్లాన్ వేయటం జరిగింది ఈ ప్లాన్లో భాగంగా ట్వంటీ ఎయిత్ రోజు స్వర్ణకుమారి గారిని ఈ వెంకటేష్ అన్న అతను బండి మీద ఎక్కించుకుని ఈ అనిల్ అన్న అతను ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు అక్కడ స్వామీజీ వస్తున్నారు మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి అక్కడ పూజలు అది చేస్తారు ఈరోజు అక్కడ మనం వెళ్తే ఆయన మీకు ఏదైనా రెమెడీ చెప్తారన్నదేంతో ఈవిడికి ఒంట్లో బాగోకపోవటం దాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని తీసుకెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత స్వామీజీ రాలేదు బట్ పూజలో కూర్చోబెట్టినట్టు కూర్చోబెట్టి ఆ టెంకాయ నీళ్ళు ఏదైతే ఉంటాయో తీర్థం ఇచ్చేదానికి అని చెప్పి కొట్టినట్టు దాంట్లో మత్తు బిళ్ళలు కలపడం ఈవిడ అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్ళినప్పుడు శుత్తితో తల మీద కొట్టి ఆవిడ్ని హతమార్చడం జరిగింది దాని తర్వాత అదే రోజు ట్వంటీ ఎయిత్ బై నైట్ ఒక గోన్ సెన్స్లో అక్కడ కట్టేసి అయోధ్య నగర్ మా టూ టౌన్ లిమిట్స్లో అయోధ్య నగర్ అనే ఒక ఏరియాలో అక్కడ ఉన్న శ్మశాన వాటికలో ఆవిడ్ని పూడ్చిపెట్టడం జరిగింది అండ్ ఆన్ దట్ సేమ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఈ నగలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఈవిడ ఒంటిమైన నగలన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్న మనపురం ఫైనాన్స్లో నాలుగు లక్షల తొంభై ఏడు వేలకి కుదు పెట్టి ఆ డబ్బులు వీళ్ళు తీసుకుని వెంకటేష్ వాళ్ళ మదర్ ఎల్లమ్మ అన్న ఆమె కూడా దాంట్లో ఒక లక్ష రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది సో వీళ్ళు నలుగురు కూడా ఎవరైతే వెంకటేష్ అని అనిల్ అండ్ వాళ్ళిద్దరు తల్లులు వీళ్ళు నలుగురు కలిసి ఈ పనిలో ఈ పథకం ప్రకారం చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత మా తాలూకా ఇన్స్పెక్టర్ గారి టీమ్ అదేవిధంగా మదనపల్లి సబ్ డివిజన్లో ఉన్న పోలీస్ టీం అందరూ కూడా కలిసి దీని మీద వర్క్ చేశారు అండ్ సెకండ్ అన్న మా దృష్టికి ఈ కేసు రావడం దగ్గర నుండి కూడా మల్టిపుల్ టీమ్స్ పెట్టి వీటి గురించి సెర్చ్ చేయటం అదేవిధంగా ఇక్కడ మనకి చెక్ పోస్ట్ దగ్గర అతన్ని అప్రహెండ్ చేయటం జరిగింది మల్టిపుల్ ప్లేసెస్లో అతను తిరుగుతూ వస్తున్నాడు ఆ తిరుగుతూ వస్తా ఉన్న క్రమంలో అతను ట్రేస్ చేసి మా వాళ్ళు చాకచక్యంగా పట్టుకుందాం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈ ఫైనాన్స్లో పెట్టిన ఈ అమౌంట్ కూడా రికవరీ చేయటం జరిగింది బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ద పర్సన్ హ్యాస్ డైడ్ అండ్ షీ ఈస్ మదర్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ డిపార్ట్మెంట్ కొలీగ్స్ సో వీ ఫీల్ దట్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ ఇన్సిడెంట్ దట్ షీ వాస్ స్కిల్ ఫర్ సచ్ థింగ్ సో దీని రిలేటెడ్ మీకు ఇందాక ప్రొడ్యూస్ చేసాం బండి వెంకటేష్ ఇతను వయసు అలియాస్ నాని ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఇతన్ని రిమాండ్కి తరలించడం జరుగుతుంది మిగతా ముగ్గురు ముద్దాయిల కోసం సెర్చ్ ఈజ్ ఆయిన్ గోయింగ్ అదే యాజ్ ఆఫ్ నో వీ హ్యావ్ దిస్ మస్ట్ టెల్ వెంకటేష్ మీద ఒక కేసు వచ్చేసి పీలేర్ పిఎస్లో ఉంది అది హర్ట్ కేసు ఇది అంతేకాకుండా మదన్పల్లి ఎక్సైజ్ కేసులో ఇతని మీద ఇంత ముందర ఎన్డిపిఎల్ లిక్కర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్న కేసు ఉంది మెయిన్లీ ఇతను నమ్మటానికి కారణం ఏంటంటే ఆవిడ ఈవిడిది మేడి కుర్తి ఆ మేడి కుర్తి మన జిల్లాలో అదే అదేవిధంగా వీడిది ఏదైతే ఉందో ఇవి ప్రైమ్ సస్పెక్ట్ ప్రైమ్ అక్యూజ్డ్ వెంకటేష్ది ఆ నైబరింగ్ విలేజ్ అవుతుండో పక్కపక్కన విలేజెస్ చెందిన వాళ్ళు కావడంతో ఈవిడ ఒండరుగా ఉండటం పెద్ద ఆవిడ సీనియర్ సిటిజన్ అవడంతో ఎప్పుడైనా చిన్న చిన్న పనులు అవసరమైతే వీడు చేసి పెడుతున్నట్టు నమ్మబలికాడు అదే నమ్మకం మీద ఆ పూజకు అని చెప్పి తీసుకెళ్లి ఈవిడ్ని ఇలాగ చంపేయటం జరిగింది నీళ్ళు అన్న తనకి దాంతో సంబంధం ఉందని చెప్పి తెలుస్తుంది బట్ వెంకటేష్ హ్యాస్ సచ్ హీ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిలేషన్ విత్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ 
నేపథ్యము ఉండుండొచ్చు గంజాయి వల్లే ఈ క్రైమ్ జరగలేదు కదా గంజాయి వల్ల అయితే జరగలేదు ఇది క్రైమ్ ఇది వాళ్ళకి అలవాటు ఉండొచ్చు వాళ్ళకి పెళ్లింగ్ చేసే ఇది ఉందని కూడా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది బట్ దిస్ క్రైమ్ యాజ్ సచ్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ కమిటెడ్ అండర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ గాంజా అదే దిస్ ఈస్ ప్యూర్లీ దిస్ ఈస్ అ మర్డర్ ఫర్ గెయిన్ దట్ టు బికాస్ దట్ లేడీ ఈజ్ అ సీనియర్ సిటిజన్ షీ స్టేయింగ్ ఎలోన్ వీడు దగ్గర ఊరువాడే కావటంతో అదే నమ్మకం మీద ఆవిడ పూజలకి అన్ఫార్చునేట్లీ ఒక మూఢ నమ్మకం కొంత ఉంది ఆవిడకి ఏదో బాగాలేదు కాబట్టి తాయి కట్టించుకుంటానో ఏదో అయితేనో తగ్గుతుందన్న మూఢ నమ్మకం మీద ఆవిడ స్వామీజీ ఇలా వస్తున్నాడు అని చెప్పి వీడి నమ్మకాలకు తీసుకెళ్ళారు ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ వేర్ అబౌట్స్ ఆర్ యాంటిసిడెంట్స్ ఆఫ్ ది అదర్ పర్సన్స్ యాజ్ సచ్ సపోజ్ ఈ అనిల్ అన్నవాడు ఉన్నాడన్నారు అనిల్ ఎట్లాంటోడు అనిల్ ఎవరు కూడా ఆవిడకి ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ దట్ ఈ నోస్ దిస్ పర్సన్ వెంకటేష్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ క్రైమ్ హ్యాస్ బిన్ కన కండక్టెడ్ యాజ్ పర్సన్ బికాస్ ఎందుకంటే అది కండక్ట్ అయిన ఏరియా అట్లాంటిది అక్కడ ఏమో సీసీ కెమెరాస్ ఉండవు ఎనీ క్రైమ్ విల్ బి డిటెక్టెడ్ ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఎవిడెన్స్ ఆర్ క్లూస్ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఏదో డిపార్ట్మెంట్ అంటే మనకేమి దైవాంశ సమూతులం కాదు టైం పడుతుంది బికాస్ ఎందుకంటే అతను అది అయిపోయిన తర్వాత ఈ వెంటిల్ కాకినాడ కాకినాడ నుండి విజయవాడ విజయవాడ నుండి మళ్ళా బెంగళూరు బెంగళూరు నుండి ఇటు అటు తిరుగుతూ ఉండే క్రమంలో ఇది పట్టుకున్నా మా వాళ్ళు ఆ ట్రేసింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంది దానికోసం ఇట్ విల్ టేక్ టైం తాలూకాలోనే నమోదు చేసాం కదా ఆరిజిన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ తాలూకా పిఎస్ కాబట్టి తాలూకాలో నమోదు చేసాం మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రిప